Hi everyone. So in this video, we are going to see about sets of rule. So this is a very important question. Uh, in this chapter, we are going to see about sets of rule. So this is a very important question. In the chapter, we are going to see about sets of rule. So this is a very important question. In the chapter, we are going to see about sets of rule. So this is a very important question. In the chapter, we are going to see about sets of rule. கேட்டிருக்காங்க சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டனை படிச்சுக்கோங்க ஓகே அது மெக்கானிசம் மாதிரி இல்லை அது எப்படி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் ஸோ எனி ஹவ் நம்ம அந்த கொஸ்டன் வந்து என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா படிச்சுக்கோங்க புக்கில் ரொம்ப பெருசாக யாரும் மார்க் இங்கே போயிருக்கும் அங்கே போயிருக்கும் அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் மாதிரி தெரியும் பட் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் ஓகே வாட் இஸ் மீன் பை இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் படிச்சிருக்கும் போதே நான் சொல்லியிருப்பேன் வாட் இஸ் மீன் பை டி டி அப்படின்னா ரிமூவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹைட்ரேஷன்னா வாட்டர் ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல் இஸ் நோன் அஸ் டீஹைட்ரேஷன் இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆல்கஹா அந்த மாலிகுலுக்குள்ள இருந்தே ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் இன்டர் மாலிகுலர் அப்படின்னா அந்த மாலிகுலுக்குள்ள இருந்தே ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆல்கஹால் இருக்குது அந்த ஆல்கஹாலில் இருந்தே ஹச் ஓஹச் ஹச் ஓஹச் தான் என்னது வாட்டர் ஸோ அது அந்த பர்டிகுலர் ஆல்கஹாலில் இருந்து ஹச் ஓஹச் ரிமூவ் ஆகுதா அதுக்கு பேர் தான் இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ டியூரிங் இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் அப்படி இன்டர் மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் நடக்கும்போது தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கார்பன் டபுள் பாண்ட் அட் எனது டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் அதாவது சி டபுள் பாண்ட் சி இப்போ நம்ம எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனில் பார்த்துருப்போம் ஆல்கஹால்ஸ் வந்து எலிமினேட் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஒரு வாட்டர் மாலிக்குள் வெளியே போய் ஒரு அல்கீன் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்படி ஃபார்ம் ஆகிற அல்கீன் வந்து நிறைய இடத்துல டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த லைனில் லெட் மீ ரைட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூடேன் டூ வால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கார்பன்ஸ் இருக்குது செகண்ட் பொசிஷனில் ஒரு ஆல்கஹால் இருக்குது ஸோ பியூடேன் டூ வால் ஸோ இதை வந்து எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் விச் மீன்ஸ் டீஹைட்ரேஷன் நடக்கும்போது ஹச் ஓஹெச் வெளியே போகணுன்னு சொன்னோம் ஸோ அப்படி ஹச் ஓஹெச் வெளியே போகும்போது இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த நான் சிஹெச் டூ இங்கே பாருங்கள் இந்த சிஹெச் டூ வந்து நான் சிஹெச் ஹச் எழுதிக்கிறேன் சிஹெச் டூ தான் இப்படி பிரித்து எழுதியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாட்டர் மாலிக்கு வெளியே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இந்த பாண்ட் இங்கே போயிடும் ஸோ இங்கே டபுள் பாண்ட் வந்து சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கலாம் சேம் இந்த சேம் வே இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சிஹெச் டூ சிஹெச் ஓஹெச் இந்த சிஹெச் த்ரீ இருக்கா இந்த சிஹெச் த்ரீ நான் எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா சிஹெச் டூ ஹச்னு எழுதுகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த வாட்டர் மாலிக்கல் வெளியே போச்சுன்னா இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் இந்த பாண்ட் இங்கே போயிடுச்சு ஸோ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ ஸோ ரெண்டு விதமாக நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் நல்லா அதாவது நல்லா கவனிங்க ஓஹெச் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு கார்பன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இங்கிட்ட ஒரு கார்பன் இருக்குது இங்கிட்ட ஒரு கார்பன் இருக்குது ஸோ இதில் இருக்க ஹச் ஓஹெச் போச்சுன்னா இந்த சைட் பாண்ட் வரும் டபுள் பாண்டு இங்கே இருக்க ஹச் ஓஹெச் கடைசி ரெண்டில் ஹச் ஓஹெச் போச்சுன்னா அது ரெண்டு கிணறில் ஒரு டபுள் பாண்ட் வரும் ஸோ ரெண்டு விதமாக ஃபார்மேஷன் இருக்கலாம் இங்கிட்டும் டபுள் பாண்ட் வரலாம் இங்கிட்டும் டபுள் பாண்ட் வரலாம் இது மாதிரி ரெண்டு ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாட்டர் மாலிக்கல் வெளியே போயிட்டு அப்போ இதில் ரெண்டுத்தில் எது மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் எது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதை பற்றி தான் இந்த சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் சொல்லுது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படி மேஜர் ப்ராடக்ட் வில் பி த ஹைலி சப்ஸ்டியூட் அல்கின் எந்த அல்கினில் ஹைலி சப்ஸ்டியூட்டட் அல்கைல் குரூப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டபுள் பாண்டி தான் ஸோ இதை எடுத்துக்கோங்க இங்கே டபுள் பாண்டு பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த டபுள் பாண்ட் இருக்க கார்பன் எடுத்துக்கணும் அது பக்கத்தில் எத்தனை சப்ஸ்டியூட்டிவ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது ரெண்டு டபுள் பாண்டு ஸோ இந்த கார்பன் கூட இங்கே ஒரு சப்ஸ்டியூட்டிவ் என் இருக்குது இந்த கார்பன் கூட இங்கே ஒரு சப்ஸ்டியூட் என் இருக்குது இது இது ரெண்டுத்தையும் நடுவில் வச்சுக்கணும் இது பக்கத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இந்த கார்பன் கூட ஒரே ஒரு சப்ஸ்டியூட் என் இருக்குது ஒன் இந்த கார்பன் கூட ஒரு சப்ஸ்டியூட் இருக்கு ஒன் ஸோ இதில் டோட்டலாக எத்தனை சப்ஸ்டியூன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டூ சப்ஸ்டியூன்ஸ
நாலு கார்பன் ஸோ மொதல் நாலு கார்பன் போட்டுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் பியூட்டேன் டூ வால் செகண்ட் பொசிஷனில் ஓஎல்னு போட்டிருக்காங்க ஓஎல்னா ஆல்கஹால் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ செகண்ட் பொசிஷனில் ஆல்கஹால் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் பொசிஷனில் ஆல்கஹால் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இந்த செகண்ட் கார்பன் நான் நினச்சிருக்கிறேன் ஒரு ஆல்கஹால் போட்டுக்கிறேன் ஓஹெச் போட்டுக்கிறேன் முடிஞ்சா பியூட்டேன் நாலு கார்பன் போட்டாச்சு ஏன்னால எல்லாமே என்னது நம்மளுக்கு சிங்கிள் பாண்டு தான் டூ ஆல் செகண்ட் பொசிஷனில் ஆல்கஹால் இருக்குது ஸோ நான் இந்த செகண்ட் கார்பனுக்கு மேலே ஒரு ஆல்கஹால் போட்டேன் ஓகே இப்போ அடுத்து முன்னாடி வாங்க இது சப்ஸ்டிட்யூன்ஸ் த்ரீ த்ரீ டை மீத்தைல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேர்ட் கார்பன் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் தேர்ட் கார்பன் டை மீத்தைல் அப்படின்னா ரெண்டு டைனா ரெண்டு ஸோ ரெண்டு மெத்தல் குரூப் போடணும் இந்த தேர்ட் கார்பனில் மேலே ஒரு மெத்தல் குரூப் போட்டுக்கோங்க கீழே ஒரு மெத்தல் குரூப் போட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா காரங்க மீதி எல்லாமே ஹைட்ரஜன்ஸ் வச்சு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இப்போ கார்பனுக்கு வேலன்சி வந்து நாலு ஸோ இந்த கார்பனுக்கு ஒரு வேலன்சி இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது ஒரு பாண்டுனா மீதி மூணு ஹைட்ரஜன் போடணும் இந்த கார்பனுக்கு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ மூணு பாண்ட் இருக்குது அப்போ மீதி ஒரு ஹைட்ரஜன் போடணும் இந்த கார்பனுக்கு பாருங்கள் இந்த கார்பனுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பாண்ட் வந்துருச்சு அப்போ நாலு பாண்ட் வந்தால் ஹைட்ரஜன் போட வேண்டாம் இந்த இடத்துல இந்த கார்பனுக்கு ஒரே ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது ஸோ மூணு ஹைட்ரஜன் எத்தனை பாண்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள் கார்பனுக்கு நாலு பாண்டு வேணும் ஸோ எத்தனை பாண்டு கம்மியாக இருக்கோ அத்தனை ஹைட்ரஜன் போட்டுக்கணும் இங்கே வந்து இந்த கார்பனுக்கு இங்கே ஒரு பாண்டு மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ மூணு ஹைட்ரஜன் போட்டாச்சு இந்த கார்பனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மூணு பாண்ட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ அப்போ மீதி ஒரு ஹைட்ரஜன் போட்டாச்சு இந்த கார்பனுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பாண்ட் இருக்குது ஸோ ஹைட்ரஜனே போட வேண்டாம் இந்த கார்பனுக்கு ஒரே ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது ஸோ மீதி மூணு ஹைட்ரஜன் போட்டாச்சு ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் த்ரீ த்ரீ டை மீத்தைல் பியூட்டேன் டூ ஆல் தேர்ட் பொசிஷனில் ரெண்டு மெத்தல் குரூப் இருக்குது ஸோ த்ரீ கம்மா த்ரீ டை மீத்தை பியூட்டேன் நாலு கார்பன் செகண்ட் பொஷன் ஆல்கஹால் ஸோ செகண்ட் பொஷன் ஒரு ஆல்கஹால் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா இதில் இப்போ இன்டர் மாலிக்குலர் டீஹைட்ரேஷன் நடக்க போகுது டீஹைட்ரேஷன் நடக்கும் போது எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக போகுது அதுதான் இந்த சேஃப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டில் பார்க்குறோம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ டை மீத்தேல் பியூட்டேன் டூ ஆல் அந்த ஃபார்முலா தான் நான் எழுதியிருக்கேன் கரெக்டாக ரெண்டு மெத்தல் குரூப் இருக்குது செகண்ட் பொஷன் ஆல்கஹால் இருக்குது நாலு கார்பன் ஓகே ஸோ எப்போதுமே நமக்கு தெரியும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு மேலே ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனில் பார்த்து அதே இது என்ன நடக்கும் இந்த ஆக்சிஜன் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சுருக்கு ஸோ இது போய் எப்போதும் என்ன செய்யும் ஹைட்ரஜனை அப்ரோச் பண்ணும் நம்ம அந்த நியூக்ளியோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷனில் பார்த்துருப்போம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த ஓஹச் குரூப்பை வெளியே அனுப்பணும் அப்படின்னா இந்த ஓஹச் கூட ஒரு ப்ரோட்டான் ஆட் பண்ணும் விச் மீன்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணி இது ஓஹச் டூவாக மாறுறதுக்கப்புறம் தான் அதை வெளியே அனுப்ப முடியும் கரெக்டாக லீவிங் குரூப்பாக மாற்ற முடியும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே இந்த ஓ வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் அதாவது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதை அப்ரோச் பண்ணும்போது இந்த ஓக்கும் ஹச்சு கிடையாது என்ன வந்துடும் ஒரு பாண்ட் வந்துடும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் ஸோ அப்போ மீதி இருக்க இந்த குரூப் என்ன செஞ்சிடும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துகிட்டு வெளியே போயிடும் ஓ எஸ்ஓ த்ரீ ஹச் இருக்கா ஸோ இது வந்து மைனஸாக என்ன செஞ்சிடும் வெளியே போயிடும் இந்த குரூப் அப்படியே என்ன செஞ்சிடும் வெளியே போயிடும் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது அப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் மட்டும் இது கூட சேர்த்து எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இது வேற ஒன்றும் இல்லை சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் தான் அப்படி எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ மீதி ப்ராடக்ட் எப்படி வரப்போகுது இந்த இடத்துல மட்டும் தான் சேஞ்சு மற்ற எல்லாத்தையுமே அப்படி எழுதிடுங்க சிஹெச் த்ரீ ஓகே அடுத்து சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ அப்படியே எழுதிக்கலாம் சிஹெச் த்ரீ இங்கே சிஹெச் த்ரீ ஓகே இப்போ இந்த சிஹெச் அப்படியே இருக்குது இந்த ஓஹெச் கூட இன்னொரு இந்த ஹைட்ரஜன் போய் சேர்ந்துருக்கு இந்த ஆக்சிஜன் அதோட எலக்ட்ரானை கொடுத்தனால ஆக்சிஜனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே ஸோ அப்போ ஓ ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும் ஹச் டூ இந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து ஹச் டூ ஆஃப் ஆம் ஆயிடுச்சு மீதி இருக்க சிஹெச் த்ரீ அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஹெச் டூ ப்ளஸ் இட்ஸ் அ வெரி குட் லீவிங் குரூப் அது அதை என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானை சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் இப்போ இந்த இதை மட்டும் நான் எழுதுறேன் பாருங்கள் சிஹெச் இருக்குது ஓஹெச் டூ பாசிட்டிவ் இருக்குது ஸோ இந்த நடுவில் பாண்ட் இருக்கா இந்த கார்பனுக்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்ட் இருக்குது அந்த பாண்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இந்த கார்பனுக்கிட்ட அதோ
கார்பனோட எலக்ட்ரானை சேர்த்து இந்த ஓஹெச் டூ குரூப் எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ அதனால் இந்த கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரானை எடுத்துகிட்டு போகுது அதாவது எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சு ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்த கார்பனுக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும் இந்த சிஹெச் த்ரீ அப்படி இருக்கும் ஸோ கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா இது இங்கே லெவன்த்தில் ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியட்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க கார்பன் ஹேவிங் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நோட கார்போ கேட்டையான் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு கார்போ கேட்டையான் ஃபார்மேஷன் ஆகுது ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது வந்து என்ன கார்போ கேட்டையான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரைமரியாக செகண்டரியாக டேர்ஷரியாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ஈஸி இதான கார்போ கேட்டையான் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரைமரியாக செகண்டரியான இந்த கார்பன் எத்தனை கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு ஒன் அதே கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு டூ ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ செகண்ட்ரி கார்போ கேட்டையான் செகண்ட்ரி கார்போ கேட்டையான் இல்லாட்டி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் சிஹெச்சில் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா அது செகண்ட்ரி கார்போ கேட்டையான் சியில் ப்ளஸ் இருந்துச்சு அதாவது சியில் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா அது டேர்ஷரி கார்போ கேட்டையான் சிஹெச்சில் ப்ளஸ் இருந்தால் அது செகண்ட்ரி கார்போ கேட்டையான் சிஹெச் டூவில் ப்ளஸ் இருந்தால் அது ப்ரைமரி கார்போ கேட்டையான் இப்படி கூட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பட் ஆக்சுவலாக எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா அது எத்தனை கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு சைடில் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும் இங்கே ரெண்டு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கனால திஸ் இஸ் செகண்ட்ரி கார்போ கேட்டையான் ஓகேவா ஓகே இப்போ செகண்ட்ரி கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது டேரெக்டாக இப்போ இது ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நான் எழுதுன பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சி ப்ளஸ் ஹச் இந்த சிஹெச் த்ரீ நான் அப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா சிஹெச் டூ ஹச்னு எழுத போகிறேன் இப்போ இந்த கார்பன் கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கார்பனுக்கு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே ஆக்சிஜன் இந்த இதோட எலக்ட்ரானை எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு அப்போ கார்பனுக்கு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ யாராவது கார்பனுக்கு என்ன செய்யணும் எலக்ட்ரானை கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் அதுக்கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரானை கார்பனுக்கு கொடுத்துரும் அதுக்கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரானை கார்பனுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து எலக்ட்ரானை இந்த இடத்துல கொடுத்துரும் விச் மீன்ஸ் இது கார்பன் கிட்ட கொடுக்குது அப்போ என்ன நடக்கும் சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இப்போ இங்கே கார்பன் சிஹெச் இருக்குது இது பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்குது எலக்ட்ரான் வேணும் பாசிட்டிவில் இருந்து எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது அப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த கார்பனுக்கு எலக்ட்ரானை கொடுத்துரும் ஸோ ப்ளஸ் சார்ஜ் போயிடும் இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் இது வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் தான் இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் இப்படி ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட்டு எத்தனை சப் எத்தனை சப்ஸ்டியூண்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள் டபுள் பாண்ட் இந்த டபுள் பாண்ட் எடுத்துக்கோங்க இதை சுற்றி எத்தனை குரூப் இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த கார்பன் ஒரே ஒரு கார்பன் கூட தான் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ மோனோ சப்ஸ்டிடியூண்ட் மோனோ சப்ஸ்டிடியூண்ட் நீங்கள் வந்து இத்தனை குரூப் இருக்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி என்னக்கூடாது இந்த கார்பன் பக்கத்தில் எத்தனை கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கு அதுதான் சப்ஸ்டிடியூண்ட் ஸோ இந்த கார்பன் கூட ஒரே ஒரு கார்பன் தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ இட்ஸ் அ மோனோ சப்ஸ்டிடியூண்ட் அல்கீன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப லீஸ்ட் ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணாது ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப கம்மியான சப்ஸ்டியூண்ட் நம்ம சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்காங்க எது ஹைலி சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கீனாக இருக்கோ அதுதான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இங்கே வெறும் ஒரே ஒரு சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கீன் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸோ இந்த டேர்ஸ் இந்த செகண்டரி கார்போ கேட்டையான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்போ கேட்டையான் ஸ்டெபிலிட்டி பற்றி பேசும்போது டேர்ஷரி தென் செகண்ட்ரி தென் ப்ரைமரி டேர்ஷரி கார்போ கேட்டையான் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் ப்ரைமரி ஸோ இந்த செகண்ட்ரி கார்போ கேட்டையான் என்னவா மாற ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னா டேர்ஷரி கார்போ கேட்டையானா மாறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஸோ அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு மெத்தில் ஷிஃப்ட் நடக்கும் மெத்தில் ஷிஃப்ட் ஸோ மெத்தில் ஷிஃப்ட்னா வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த மெத்தில் குரூப் இருக்கா இந்த மெத்தில் குரூப் அப்படியே இங்கே போயிடும் ஷிஃப்ட் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் கீழே எழுதுனேன் சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் பாசிட்டிவ் சிஹெச் த்ரீ நல்லா பாருங்கள் இங்கே இருக்க மெத்தில் குரூப் இது மெத்தில் ஸோ இந்த மெத்தில் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் நோட் மெத்தில் ஷிஃப்ட் இந்த மெத்தில் குரூப் வந்து என்ன செய்யுது இங்கே
மோர் ஸ்டேபிள் அண்ட் மோர் ரியாக்டிவ் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த இது வந்து ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ல இன்வால்வ் ஆகி இந்த மாதிரி கார்போ கேட்டையான ஃபார்ம் பண்ணும் இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் ஓகேவா ஓகே ஸோ அதை நான் இங்கே எழுதிடுறேன் சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே வந்துடும் ப்ளஸ் இந்த மெத்தல் குரூப் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆயிரும் ஸோ சிஹெச் கூட ஒரு மெத்தல் குரூப் வந்துடும் சிஹெச் த்ரீ ஓகேவா இதுதான் டேர்ஷரி கார்போ கேட்டான் இப்போ இந்த டேர்ஷரி கார்போ கேட்டான் ரெண்டு விதமாக ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணலாம் இப்படி ஒரு விதமாக ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்படி ஒரு விதமாக ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் எப்படி ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த சிஹெச் த்ரீ குரூப்பில் நான் பிரித்து எழுதிக்கிறேன் சிஹெச் டூ ஹச் சிஹெச் த்ரீ இருந்துச்சு அதை நான் சிஹெச் டூ ஹச்னு பிரித்து எழுதிட்டேன் இப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி இந்த ஹைட்ரஜன் வெளியே வந்துடும் அப்போ எப்படி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ இந்த ஹைட்ரஜன் வெளியே வந்துருச்சு மைனஸ் ஹச் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் வெளியே வந்துருச்சு ஸோ இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆயிரும் ஹைட்ரஜன் வெளியே வந்துருச்சுனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எலக்ட்ரானாக கொடுத்துட்டு தான் வெளியே வரும் ஸோ இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆயிரும் ஸோ இந்த சிங்கிள் பாண்ட் வந்து டபுள் பாண்டாக மாறிடும் டபுள் பாண்ட் சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ மற்றதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த பாண்ட் மட்டும் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது அவ்வளோதான் இது ஒரு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லாட்டி எப்படி ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சிஹெச் த்ரீ குரூப் அப்படியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சிஹெச் த்ரீ குரூப் அப்படியே இருக்குது இப்போ இந்த சிஹெச் த்ரீ குரூப்பில் நம்மளுக்கு வந்து சாரி இந்த சிஹெச் குரூப்பில் ஒரு ரீ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிஹெச் என்ன செய்யுது எலக்ட்ரானா இங்கே கொடுத்துட்டு போகுது ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே பாண்டு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு போச்சு இப்போ இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் என்ன செய்யுது அதோட எலக்ட்ரானா இங்கே கொடுத்துட்டு வருது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் சிஹெச் த்ரீ சி மேலே சிஹெச் த்ரீ அப்படியே இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் அந்த பாண்டு இங்கே கொடுத்துருச்சு ஸோ சி டபுள் பாண்ட் சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே சிஹெச் த்ரீ இருந்துச்சு இதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போச்சு அப்போ இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் அதாவது இந்த ஹைட்ரஜன் வெளியே போனால் இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் வந்துச்சு அது ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் செகண்ட் ப்ராடக்ட் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் வெளியே போகுது ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஸோ ரெண்டு விதமாக பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் நான் என்ன சொன்னேன் எங்கே கார்போ கேட்டான் இருக்கோ அது பக்கத்தில் ரெண்டு இடத்துல டபுள் பாண்ட் வரும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதான் இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் பாண்ட் அது ஒரு ஃபார்மே அது ஒரு ப்ராடக்ட் இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் பாண்ட் அது ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஸ்யூஷல் நம்ம என்ற மாதிரி சப்ஸ்டியூட் என்னும் பார்த்துக்கோங்க டபுள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் அந்த பாட் எடுத்துகிட்டு அது போக எத்தனை இடத்துல அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த கார்பன் கூட இங்கே ஒரு சப்ஸ்டியூட் இருக்குது இந்த கார்பன் கூட இங்கே ஒரு சப்ஸ்டியூட் இருக்குது ஸோ இதில் ரெண்டு சப்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதுதான் கார்பன் டபுள் பாண்ட் கார்பன் ஸோ இந்த இடத்து போக எத்தனை சப்ஸ்டியூட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த கார்பன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு சப்ஸ்டியூட்ஸில் அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த கார்பன் ஒன் டூ இங்கே ரெண்டு சப்ஸ்டியூட் இருக்குது இந்த கார்பன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ இங்கே ரெண்டு சப்ஸ்டியூட் இருக்குது ஸோ இதில் மொத்தமாக நாலு சப்ஸ்டியூட் இருக்குது ஸோ இங்கே ரெண்டு சப்ஸ்டியூட் தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே நாலு சப்ஸ்டியூட் இருக்குது ஸோ திஸ் வில் பி ஹை ஸ்டேபிள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஈல்டு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் மேஜர் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இது தேர்ட்டி த்ரீ ப்ராடக்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு சப்ஸ்டியூண்ட் வச்சு அது வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த சைட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய மெக்கானிசம் மாதிரி இருக்கும் பட் எக்ஸாமில் இது மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க த